Have you ever been in love? Been into a romantic affair? Or been heartbroken? Then, here's your chance now to watch and listen to a love guru who can make you fall or ease the pain in your heart. Hear it from Moments of Love with John Erickson. Now, live on Pep TV Channel 3 and the ultimate 105.5 FM. Moments of love, close beside you in the warmth of the light. And it's now exactly in 338 all over the city, right here on the ultimate. This is 105.5 FM. This is the Moments of Love. We're being live over Pep TV Channel 3 and the Ultimate 105.5 FM. Now, let me just read some of the beautiful uh, love quotes right here. And someone here says, It takes a lifetime to find a perfect love. So if you love someone, never ever give up. Because a loss today is a big loss forever. Thank you so much. That's uh, coming from Levin J. If you guys want to send in your love problems or your love stories, you can always email me at momentsoflove at ymail.com. We have a love problem right here, and this one is coming from someone. Good afternoon, John Erickson. Need ko lang po ng advice ninyo. Meron po akong isang malapit na kaibigan at uh, may gusto po ako sa kanya. At alam niya po yun. Pero iniisip pa rin niya na nagbibiru lang ako. Every time na sinasabi ko sa kanya na siya ang dream girl ko, ay palagi niyang sinasabi na hindi magandang biru yan. Di ko po alam kung bakit niya sinasabi yon Kung ayaw ba niya talaga sa akin o nagpapakipot lang siya. That's coming from someone that has no name. But anyway, whoever you are, no? Pwede ring sabihin na wala siyang gusto sa iyo. At uh, pwede ring sabihin na may gusto siya pero nahihiya lang siya or naaalangan lang. There's a possibility na baka kaya sinasabi ng babae na 'yan na hindi magandang biro 'yan. It's because 'yun ay ayaw niya. Okay? Ibig sabihin, maaring talagang friend lang ang uh, turing niya sa iyo, no? At hindi na pwedeng uh, lumampas pa sa pagiging magkaibigan. So, kaya nagagawa ng mga babae sabihin yan na hindi magandang biro yan at sila ay nagre-react, it is because of that. Na maaaring baka siya ay wala namang uh, nararamdamang kakaiba sa iyo, no? Maliban sa isang pagiging uh, kaibigan lamang. But there are some girls na talaga masasabi natin na uh, pakipot. Pero uh, medyo kinikilig. But you know what? Kapag ang babae ay mayroong nararamdaman din sa'yo at masasabi natin na uh, there's a big chance na siya ay uh, ganun din ang nararamdaman sa'yo, sigurado yan, ikaw mismo, mafe-feel mo rin yan. Pero kung wala kang nafe-feel o wala kang nasisense sa kanya at uh, sa tuwing sinasabi niya na hindi magandang biru yan, ay uh, medyo dry ang dating, eh, huwag mo nang isipin na baka meron din siyang gusto sa'yo o nakakaramdam din siya ng uh, katulad ng nararamdaman mo. Ikaw naman na nakakakilala sa kaibigan mo, eh, di ba? Alam mo ang kanyang uh, personality, so ikaw pa rin ang makakaalam at makakasense kung meron nga ba siyang nararamdaman para sa'yo o wala. Okay? Anyway, thank you so much to you, uh, Mr. Someone. I hope you guys, whenever you are sending your messages to us, please do include your name and your location. All right? We have a love quote right here, and someone here says, Hindi lang ikaw ang nag-iisang tao sa mundo. Ang nag-iisang taong mahal ko sa sarili kong mundo. Thank you. That's uh, coming from uh, Melba Briones of uh, Concepcion Tarlac. We have a lot of listeners there in uh, Concepcion Tarlac. Thank you so much for listening. For the meantime, I'd like to play a song here. Something from uh, Jessica Sanchez. This is a requested song from one of our texters. This one is called Dance With My Father. Right here on The Ultimate 105.5 FM. Back when I was a child Before 
Well, anyway, I would like to let you know that uh, later on as we continue with uh, the moments of love, uh, we will have uh, the Heart Matters, all right, where we uh, uh, feature one letter sender. And I'd like to let you know that uh, our letter sender for this week is from San Miguel Bulacan. All right, so abangan nyo mga kaibigan mamaya yung ating letter sender para sa ating uh, Heart Matters portion. Dito lamang sa Moments of Love with John Erickson. Again, yung mga nakikinig sa kanila mga radio sets, live po tayo sa Pep TV Channel 3 at yung mga nanonood sa kanila mga televisions, okay? Uh, live po tayo sa The Ultimate 105.5 FM. If you guys want to send in your love problems or share your love stories to us, you can always email me at momentsoflove at ymail.com. Again, that's momentsoflove at ymail.com. Now, let me just read some of the beautiful love quotes right here. Do not pay any attention to the people from your past because there's always a reason why they are not in your future. That's coming from Roselle of Bulacan. I love you so much. Okay, thanks to you, Roselle. It's now time for Heart Matters. Share your true to life stories of love, where in hope and healing comes within, on Moments of Love with John Erickson. This is the Moments of Love with John Erickson, happening on Wednesdays at 3 to 6 p.m. Welcome to the Heart Matters. Today for our Heart Matters, our letter sender from uh, San Miguel Bulacan. And this is uh, her letter. Dear John, I've been your avid listener since the time when you were on the other station. And I must say that uh, you really catch my attention. Since then, lagi ko nang inaabangan ang programa mo. I never thought na Dadating ako sa point na magiging isa ako sa mga susulat sa'yo. My name is Julia, 21 years old, and I'm still studying from San Miguel, Bulacan. My story started when I was second year college. I fell in love with a man I never thought would be my greatest love. I met Robin in one of our classes. He was my professor, and I must admit, John, na una ko pa lang siyang nakita, na in love na agad ako sa kanya. It was love at first sight on my part. I was so swept away by his charm, John, at hindi ko talaga mapigilan na hindi siya tingnan. I knew na bukod sa akin ay uh, marami din sa mga classmates ko ang nagkakagusto sa kanya. But I kept my distance, John, and tried to fight the feelings I have for him. Days passed at lalo ko siyang nakikilala. Bukod sa mabait, maunawain, at masayahin, nakita ko din yung pagiging uh, dedicated niya sa trabaho niya. And I must say na isa siya sa mga magagaling na professors sa aming school. Naging malapit kami ni Robin. Hindi ko na matandaan kung paano nagsimula at kung kailan nagsimula. Pero masaya ako, John, at naging closed kami. Nagkapalagayan kami ng loob. Lagi kaming nagtachat at uh, tinatawagan niya ako sa phone. At dumating kami sa point na nagsasabihan na kami ng kanyang sentiments sa buhay. Doon ko po nakita yung uh, soft side niya. And uh, I feel thankful dahil uh, pinagkatuwalaan niya ako. Days went by at lalong tumibay ang aming friendship. Naging extra sweet siya sa akin at doon ako nagsimula ng uh, Maguluhan, John. Hindi ko alam kung 
sa kabila ng pagtatago ko, nang nararamdaman ko para sa kanya, ay nahalata pa rin niya na may gusto ako sa kanya. Maraming tanong ang nasa isipan ko. Kung tama ba itong uh, nararamdaman ko para sa kanya? O kung uh, ganoon din ba ang nararamdaman niya para sa akin? John, I know I am selfish. I know na hindi ko dapat pabayaan ang sarili ko na tuluyang mahulog sa kanya. Pero hindi ko mapigilan, John. One time, tinawagan niya ako. Sa boses pa lang niya, ay alam kong lasing na siya. Nagmakaawa siyang damayan ko siya sa problema niya, kahit sandali lang. Agad ko siyang pinuntahan without even thinking. Basta ang alam ko, kailangan niya ako. Nang makita ko siya, John, awang-awa ako sa kanya. He is so devastated dahil sa problema nilang mag-asawa. Nag-inuman kami at nalasing kaming pareho. And the last thing I know, John, may nangyari sa amin ni Robin. I was so confused, John, dahil uh, alam ko hindi dapat nangyari yon. Ngunit natalo ako nang nararamdaman ko para sa kanya. Ang alam ko lang, na-trap na ako sa kanyang pain at hindi ko na alam how to get out from that trap. I was helpless, John. I admit naging mahina ako. Gusto kong magalit sa sarili ko. Gusto kong sasihin ang sarili ko for allowing him to go beyond the lines. Gusto kong i-justify sa mismong sarili ko na nagmamahal lang ako. Kaya nangyari ang hindi dapat mangyari. Lumipas ang mga araw na yon at ganun pa rin ang setup namin. Lalabas kami after school. Kakain, manunood ng sine, and we end up doing it again. Parang naging mag-boyfriend at mag-girlfriend kami, John. But I'm so happy at hindi ko na inisip kung may pamilya man siya o kung may makakita man sa amin. Ang mahalaga lang sa akin ay ang magkasama kami. Lagi niyang sinasabi na masaya siya pagkasama niya ako at hindi niya kaya ang mawala ako sa buhay niya. John, pakiramdam ko, ako na ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Naging okay naman ang relationship namin. Tinutulungan niya ako sa mga subjects ko, kaya naman lagi akong pumapasa. Pero one time, isang classmate ko ang nanghiram sa akin ng laptop. At doon na nabunyag ang sikretong pilit naming itinatago. Naiwan kong nakabukas ang aking Skype. At doon nabasa nila ang lahat ng mga conversations namin ni Robin. Nalaman ko lang ito nang mag-spread ang news kinabukasan sa aming klase. Hindi nila pinapangalanan pero alam kong ako ang pinariringgan nila. I tried to ignore them, John, pretending that I am not affected. Pero masakit pala. Masakit pala ang ganong klase ng panlilibak. Wala din siyang magawa, John. Worst, iniwan niya ako sa ere. I was questioned by one of my teachers sa school kung totoo nga ba yun. But I denied it, John. Of course, to save my reputation. The rumors died as usual. At after ng issue na yun, bumalik siya sa akin at nagsorry. At dahil mahal ko siya, pinatawad ko siya, John. This time, naging extra sweet siya sa akin. 
Lagi kami nag-uusap sa Skype and telling me na hindi na niya ako ulit iiwan pa. I believe in John. I believe in his love. Nangako siya sa akin na pag graduate na ako ay uh, iiwan na niya ang asawa niya. At kami na ang magsasama. I was floating on air. That's exactly what I feel when every time he assures me na kami ang para sa isa't isa. But not all fairy tales have a happy ending. Nalaman ng asawa niya ang tungkol sa amin. Sinugod niya ako sa school. Sinaktan at pinahiya. Nandun siya, John, doing nothing but just staring on us. Hindi ko na naramdaman yung pisikal na sakit na ginagawa ng asawa niya sa akin dahil mas nanaig pa rin sa akin ang sakit ng ginawa niya. Iniwan na naman niya ako, John. Iniwan niya akong nag-iisa. After the incident, ayoko nang pumasok dahil wala na akong mukhang iaharap pa sa ibang mga professors ko at mga schoolmates. Pero kahit ganon, dumating ako sa point na sinabi ko sa sarili ko, kailangan kong lumaban. The school didn't do anything. Magaling na teacher si uh, Robin John. Kaya naman, uh, hindi siya basta-basta mabitawan ng school. Parang tinanggap na lang ng school na wala nang ganong nangyari. Pumapasok ako dyan, acting as if nothing happened. Pero, dinig ko ang ibang mga students na pinagbubulungan ako. Again, I pretend not to hear such. We sometimes bumped into each other. Sa corridor, sa faculty room, sa lobby. Pero, walang pansinan. Namamatay ako dyan every time na ganun siya. Ang sakit-sakit. Hindi ko alam ang gagawin ko. Halo-halo ang nararamdaman ko. Confused. Devastated. Hurt. At regrets. Gusto ko siyang kausapin. Tanungin kong uh, saan na patungo ang uh, relationship namin. Hindi pa rin ako sumusuko sa kanya, John. Mahal ko siya at hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. Lahat ng sakit ay kaya ko. Basta't alam kong makakasama ko pa rin siya. Nagdaan ang mga araw na parang wala lang. Natapos na talaga ang kahibangan ko. Until one day, dumating siya sa boarding house ko. Nagulat ako dyan dahil lasing at malungkot siya. Gusto niyang maging okay na kami ulit. Nagsorry at nangako siyang hindi na mauulit yon. Nangako din siya na hihiwalayin na niya ang asawa niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko, John. Nagtatalo ang isip at puso ko kung uh, dapat ko pa ba siyang tanggapin o hindi na. Hirap na ako, John. Wala ako mapagsabihan dahil alam ko lahat ng nasa school ay kinaiinasan ako. Hindi rin ako palakaibigan na tao kaya sobrang hirap ng puso kong mag-decide kung tama ba na Tanggapin ko siya ulit o ipagpatuloy na lang ang buhay ko na wala siya. Umalis siyang walang nakuhang sagot mula sa akin. Hanggang ngayon, nanunuyo pa rin siya, trying to win me back. Tulungan mo ko, John, na mag-decide kung anong dapat kong gawin. I need your advice so that I could weigh things and eventually decide on what's best for me. 
I hope you can help me. Thank you. And more power to your station and to your program. God bless, Julia. And I love you so. The people ask me how. How I've lived till now. I tell them I don't know. I guess they understand. First of all, I want to thank you for sending me your letter. And I'm so glad that uh, you've been a listener of my programs back then. Thank you for sharing your love story to Moments of Love. Julia, it is so beautiful and great to be in love. Lahat tayo na in love. It can make one people inspired. All is because love can give us great happiness, can make us do things like we've never done before. Lahat tayo ay may karapatang magmahal, kahit sino, kahit kanino. Pwede nating maramdaman ang pagmamahal ng hindi natin inaasahan. Some people might blame you for what you have done. It's because... You have chosen to love the person who is already taken. I know na pwede mo rin maramdaman sa sarili mo that he is the right one for you. It's because he is the one who makes you complete. Pero sa mata ng tao at sa mata ng Diyos, ito ay mali. I really understand what you did. That at least you have tried to control yourself sa una pa lang. Lalo na sa isang taong hindi mo pwedeng mahalin para hindi na mahulog pa sa isang trap na kagaya ng napasukan mo ngayon. I know hindi mo kayang tulungan ang sarili mo dahil sa nararamdaman mo para sa kanya. But it's not a reason to say na pwede tayong pumasok sa isang uh, sitwasyon na alam na nating uh, complicated. That is why meron tayong brain na pwedeng gamitin kapag hindi na kayang kontrolin ng ating puso. Hindi mo man sinasadyang pasukin ang pinasok mo ngayon. For sure, hindi mo gusto ang nararanasan mo ngayon. Lalong-lalo na noong napahiya ka sa harapan ng mga tao at sa napatunayan mo sa kanya ng dalawang beses that even though he promised to you he will never leave you, still, iniwan ka pa rin niya. And now that he is begging you to come back again, the question is, Will you accept him and continue your relationship after all the things happened? Julia, there's nothing wrong if you are fighting for your love since you know you will be happy. He's a married man and he has his own responsibilities in life. I'm not blaming you anymore because you fell in love with him. But I'm blaming you now for allowing it to happen na iniwan ka ng minsan, hindi ka pa nakarealize. 
As I've said, pwede tayong ma-inlove kahit na kanino. Pero kung minsan, kailangan din nating timbangin ang mga bagay-bagay. Remember, in life, we cannot always get what we want. May mga pagkakataon na kahit na gusto natin ang isang bagay. Kung hindi ito para sa atin, ay hindi na dapat ipagpilitan pa. Dahil kung ang isang bagay na hindi talaga para sa atin, ay pinilit nating itong kunin sooner or later. Mawawala rin ito at tayo pa rin ang masasaktan. Julia, kung tatanggapin mo siya muli, ay uh, nakakatiyak ka ba na hindi na mauulit pa ang mga nangyari? What if it happened again? Titiisin mo pa rin ba ang sakit at kahihiyan na pwedeng idulot nito sa iyo? Come to think about it. Julia, I know how much you expect from what he promised you. Nahihiwalay niya ang kanyang asawa para sa iyo. But how true is that? Okay lang sana kung uh, hiwalay na sila at uh, napatunayan mo na totoo ang sinasabi niya at ikaw nga talaga ang mahal niya. But what if it didn't happen? What if he is just telling you this just to make you believe and satisfied so you can continue your relationship again? What if he is just using you? Remember, ikaw ang babae at ikaw ang nawawalan dito. Maaaring nahihirapan ka sa mga nararanasan mo ngayon. Julia, take this as a big challenge for you na kailangan mong malampasan. Lahat tayo nakakaranas ng kabiguan. Sometimes, kailangan din nating maranasan ang mga bagay na hindi natin gusto. For us to realize something. For us to wake us up. Remember, if God is giving you the darkest moment of your life, a light soon to be found. That after the heavy rains comes a rainbow which signifies hope. Julia, you can still continue your life even without him. It is not yet the end of the story for you. I know you can still find someone whom you can call yours. Yung wala kang ibang tao na natatapakan at naaargabyado. Someone who will prove to you that there's always true happiness when you have peace of mind. Well, start moving on, Julia. I know there's more great chances waiting for you ahead. Just have faith and who knows, you'll be meeting your greatest love when the right time comes. Thank you so much, Julia, for sending me Your love story and good luck. Okay, love,